الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون صدق الله العظيم وهما نرايا رشداق لصهورتك لي صهودري صهودر ما لي الله سبحانه وتعالى ورولي عرش قولي نمك أنو ذي شدر غيوم ഈ മഹത്തായ പുണ്യകർമ്മത്തിൽ പങ്കാളികളാകാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നൽകുകയും ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഈ പുണ്യകർമ്മത്തെ അഴിപാദത്തിന് അതിൻ്റെ പരിപൂർണമായ അർത്ഥത്തിൽ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിഫലം നേടിയെടുക്കാൻ ഞാൻ പ്രത്യേകം ഉത്ബോധിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനു താല മുത്തങ്ങളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അവനെ ഓർത്തും അവൻ്റെ കൽപ്പനകളനുസരിച്ചും അവനിലേക്ക് മടങ്ങണമെന്ന മോഹത്തോടും പ്രതീക്ഷയോടും കൂടി ദുനിയാവിൽ ചെലവഴിച്ചും കയ്യിലുള്ളത് തൻ്റേതല്ല മറ്റുള്ളവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടത് കൂടിയാണ് എന്ന ബോധത്തോടെ മറ്റുള്ളവരുമായി പകർന്ന് സമയവും സമ്പത്തും ഒക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവഴിച്ചും എപ്പോഴും എപ്പോഴും ദുനിയാവല്ല എൻ്റെ ഗ്രഹം മടങ്ങേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു എപ്പോൾ വിളിക്കുന്നുവോ ആ വിളിക്കുത്തരം ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകേണ്ട ഒരാളാണ് ഞാനെന്ന ബോധത്തോടു കൂടി ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വിജയത്തിലേക്കുള്ള വഴി എന്ന് നമുക്കറിയാം അത് തന്നെയാണ് തക്കവ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ജീവിതം അള്ളാഹു സുബാനു താല അത്തരം നല്ല ചിന്തകൾ വെച്ച് പുലർത്തി ജീവിതത്തെ സംസ്കരിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ മുത്തക്കങ്ങളിൽ നമ്മെ ഏവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ഈ വിശ്വാസം നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്ത മഹത്തായ ഒരു സൗഭാഗ്യമാണ് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടാവുമായുള്ള അവേധ്യമായ ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ വലിയ ഒരു ഞാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിച്ച് പരിപാലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സർവശക്തനും സർവഗുണ സമ്പൂർണനും എന്നെന്നും ജീവത്തായിരിക്കുന്നവനും ഉറക്കവും മരണവും ഇല്ലാത്തവനും ഉറക്കവും മറവിയുമില്ലാത്തവനും കാണാൻ കണ്ണു വേണ്ടാത്ത കേൾക്കാൻ കാതു വേണ്ടാത്ത എന്നാൽ എല്ലാം കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അഖില പ്രപഞ്ചത്തെയും അടക്കി വാഴുന്ന മഹാനായ തമ്പുരാൻ അതേസമയം അടിയാറുകളോട് അങ്ങേയറ്റത്തെ കാരുണ്യവും ദയാവായ്പും അത്യുദാരതയും അവരുടെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ അറിയുവാനുള്ള മനസ്സും അവർ കൈയുയർത്തുമ്പോൾ ആ പ്രാർത്ഥനകൾ സ്വീകരിക്കുവാനുള്ള അത് സ്വീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ വലിയ ലജ്ജ തോന്നുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നാഥൻ കുൽഹുവർ റഹ്മാൻ പറയുക പ്രവാചകരെ അവൻ അള്ളാഹു അർ റഹ്മാനാണ് 
അവൻ്റെ മുഖമുദ്ര സ്വഭാവത്തിൻ്റെ മുഖമുദ്ര അവൻ ആളുകളെ അടിയാറുകളെ അവരെന്തെങ്കിലും കുറ്റം ചെയ്താൽ ഉടൻ ശിക്ഷിക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ശിക്ഷകൻ എന്നുള്ളതല്ല അവൻ രക്ഷകനാണ് അവൻ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ നിറകുടമാണ് അളവറ്റ ദയാപരനാണ് അവനെ വന്ദിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമല്ല നിന്ദിക്കുന്നവർക്കും ഈ ദുനിയാവിൽ ജീവിതവും ജീവിത അനുഗ്രഹങ്ങളും ചൊരിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന മഹാനായ തമ്പുരാനാണ് അർ റഹ്മാൻ എന്ന പദപ്രയോഗം മുഷിരിക്കുകൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹി റഹ്മാനു റഹീം എന്ന പദപ്രയോഗം മായത്ത് അവർക്ക് ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല ഹുദൈബിയ സന്ധി എന്ന് പറയുന്ന മുഷിരിക്കുകളും മുസ്ലിങ്ങളും തമ്മിൽ ഒപ്പുവച്ച ഒരു കരാറുണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ റസൂലാഹി സല്ലാസമയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഹിജ്ര എട്ടാം വർഷത്തിൽ മദീനയിൽ നിന്ന് ഉംറ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മക്കയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട സത്യവിശ്വാസികളുടെ സംഘത്തെ മക്കയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കാതെ വഴിയിൽ തന്നെ തടഞ്ഞു സഹാബികളും റസൂലും അവിടെ നിന്നു ചർച്ചക്കായി ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ അലിയല്ലാഹുനെ മുഷിരിക്കുളുടെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിരന്തരമായ പരിശ്രമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുഷിരിക്കുകൾ ഒരു ചർച്ചക്കും സന്ധിക്കും തയ്യാറായി അവർ മക്ക വിട്ട് പുറത്തേക്ക് വന്നു അവരുടെ നേതാവ് സുഹൈല് ബിനു അമ്ര ആയിരുന്നു അങ്ങനെ സുഹൈല് ബിനു അമ്രും റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയും തമ്മിൽ ഒരു കരാർ എഴുതി ഒപ്പിടുകയാണ് ആ കരാറിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാ വസ്ലം പറഞ്ഞു ബിസ്മില്ലാഹു റഹ്മാനു റഹീം റഹ്മാനും റഹീമുമായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ മുഷിരിക്കായ സുഹൈല് ബിനു അമ്ര പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് അത് അംഗീകരിച്ചാൽ പിന്നെ ഞങ്ങളും നിങ്ങളും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം അങ്ങനെ റഹ്മാനും റഹീമുമായ ഒരു റബ്ബിനെ ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ലല്ലോ അതാണല്ലോ ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളും നിങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതുകൊണ്ട് അത് വട്ടണം അത് പാടില്ല റസൂൽ സല്ലാ വസ്ല്ലം അത് അംഗീകരിച്ചു അങ്ങനെ റഹ്മാനും റഹീമും എന്ന് പറയാതെ ബിസ്മിക് അള്ളാഹുമ്മ എന്ന് എഴുതുകയുണ്ടായി അതവർക്ക് ഇഷ്ടമായി കാരണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു റഹ്മാനായ റബ്ബിനെ അവർക്ക് പരിചയമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഉൽഹുവർ റഹ്മാൻ പറയുക പ്രവാചകരെ അവൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും അടക്കി ഭരിക്കുന്ന ആ തമ്പുരാനുണ്ടല്ലോ അവൻ പക്ഷേ ഓരോ അടിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളവും കാരുണ്യത്തിൻ്റെ നിറകുടമാണ് നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് മുഷിരിക്കുകൾ അത് അംഗീകരിക്കാത്തതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എത്ര നിവേദ്യങ്ങളും പൂജകളും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടും അവർക്ക് ദൈവത്തിൽ ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ലാത്തത് ദൈവം കനിയുമോ എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയും അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സ്വസ്ഥതയും ഇല്ലാത്തത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹസ്ബുൻ അള്ളാഹു വനുമൽ വക്കീൽ ഞങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു മതി വരമേൽപ്പിക്കാൻ അവൻ എത്ര മഹാനായ തമ്പുരാനാണ് ഞൊമൽ മൗല വനുമൻ നസീർ അവൻ എത്ര നല്ല യജമാനാണ് എത്ര നല്ല സഹായിയാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സിലെ ആത്മവിശ്വാസവും നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സ്വസ്ഥതയും സമാധാനവും ഇതാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവലംബിക്കാനും അഭയം തേടാനും ചെന്നിൻ ചെന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാനും കണ്ണീരൊഴുക്കാനും ഈ ലോകത്ത് മറ്റൊരു സൃഷ്ടിയോടും പറയാത്ത അതീവമായ രഹസ്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയാനും പാതിരാവിൻ്റെ കൂരിലുള്ളിൽ എല്ലാവരും ഉറങ്ങിയിരിക്കെ ഉണർന്നെഴുന്നേറ്റ് ശുദ്ധി ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാനും നമുക്കൊരു നാഥനുണ്ട് അവൻ ഉണർന്നിരിക്കുന്നവനാണ് ആയത്തുൽ കുർസിയോ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓരോ ദിവസവും അത് പാരായണം ചെയ്യണം ഓരോ ജമാഅത്ത് നമസ്കാരത്തിന് ശേഷവും ആയത്തുൽ കുർസി പതിവാക്കണം മനഃപ്പാഠമില്ലാത്തവർ അത് പഠിക്കണം മനഃപ്പാഠമുണ്ട് അർത്ഥമറിയാത്തവർ അത് അർത്ഥം പഠിക്കണം മനഃപ്പാഠവും അർത്ഥവും ഉണ്ട് ആശയമറിയില്ലെങ്കിൽ ആശയം പഠിക്കണം സുഹൃത്തുൽ ബക്കറ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ആയത് ആയത്തുൽ കുർസി അള്ളാഹു സുബാനു താലായുടെ ഗുണഗണങ്ങളെ ഇത്ര മഹിതമായി വർണ്ണിക്കുന്ന മറ്റൊരു സൂക്തം വിശുദ്ധ കുർഹാനിലില്ല അള്ളാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു അള്ളാഹു അവനല്ലാതെ ഒരു ഇലാഹുമില്ല അൽ ഹയ്യ് അൽ ഹയ്യൂം അവൻ എന്നെന്നും ജീവിക്കുന്നവനാണ് അവൻ എന്നെന്നും കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നവനാണ് രണ്ടും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒന്നാണെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും ഹയ്യ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെന്നും ജീവത്തായിരിക്കുന്ന അസ്തിത്വം എന്നാണ് 
അൽ കയ്യൂം എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ജീവത്തായി ഒരിടത്ത് അടങ്ങിയിരിക്കുക മാത്രമല്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്വന്തം നിയന്ത്രണത്തിൽ കൊണ്ട് നടത്തുന്ന തമ്പുരാൻ ഒരു മനുഷ്യന് അള്ളാഹു സുബാനു താല അറുപത് എഴുപത് എൺപത് വയസ്സൊക്കെ ദീർഘായുസൊക്കെ നൽകി എന്നിരിക്കും പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി കുറയും മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിലുള്ള കപ്പാസിറ്റി അറുപതാമത്തെ വയസ്സിലില്ല അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവന് നാം സൃഷ്ടിപ്പിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുവരും എന്താ പറഞ്ഞത് സൃഷ്ടിപ്പിലേക്ക് മടക്കിക്കൊണ്ടുവരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൃഷ്ടിപ്പിൻ്റെ ആദ്യ സമയത്ത് തുടക്കത്തിൽ ഏതൊക്കെ അവയവങ്ങൾ അള്ളാഹു താല ആദ്യം ആദ്യം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ചുവോ ആ അവയവങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഓരോന്നിൻ്റെയും കപ്പാസിറ്റി അള്ളാഹു താല കുറച്ച് കുറച്ച് പിന്നെ അത് എടുത്തു കളഞ്ഞ് ആദ്യം കേൾവി നഷ്ടപ്പെട്ട് പിന്നെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ട് പിന്നെ ബുദ്ധിക്ക് തകരാറ് വന്ന് പിന്നെ ഓർമ്മശക്തി ഇല്ലാതായി പിന്നെ പിന്നെ കൈകാലുകൾ ശോഷിച്ച് പിന്നെ ശേഷിക്കുന്ന ജീവിതകാലം മുഴുവൻ വാർദ്ധക്യം ജരാന്തര എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അംനീഷ്യ എന്നൊക്കെ ഇന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായ ബോധമണ്ഡലത്തിൽ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് അടുത്ത നിമിഷം ഓർമ്മയില്ലാത്ത എന്താണ് ലോകത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഒരു പിടിപാടുമില്ലാത്ത താൻ ജീവിക്കുന്ന സ്വന്തം വീടിൻ്റെ തന്നെ താൻ നിർമ്മിച്ചുണ്ടാക്കിയ വീടിൻ്റെ തന്നെ അവസ്ഥ എന്തെന്നറിയാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് മനുഷ്യൻ മാറിപ്പോകുന്നു പക്ഷേ അള്ളാഹു അൽ ഹയ്യു മാത്രമല്ല അൽ കയ്യൂമ് കൂടിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനെ യാതൊരു തരത്തിലും ലാത്ത ഹുദുഹു സിന തുൻവല നൗം ഇതിൻ്റെ ഷറഹാണ് ആ പറഞ്ഞത് അവൻ ഒരു തരത്തിലുമുള്ള മറവിയോ ഉറക്കമോ ബാധിക്കുന്നില്ല എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സ്വന്തം കൺട്രോളിൽ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തി മുന്നോട്ട് അതിനൊക്കെ അടക്കി ഭരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ റബ്ബ് സുബാനു താല ശക്തനാണ് ആ റബ്ബാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്താണ് എന്റെ അടിയാറുകൾ എന്നെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ പ്രവാചകരെ അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന അസ്തിത്വം നിങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ടകന്ന് ഏതാൻ ആകാശവും കടന്ന് ആ അർഷിന്റെ കുറിസിൽ എവിടെയോ നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു മഹാ ചക്രവർത്തിയാൾ അവനിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ റെക്കമെൻഡേഷന്റെ അത്തരത്തിലുള്ള ഷഫാഹത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ആവശ്യമുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു പരത്തി നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ പോലും ചില ആളുകൾ അതുകൊണ്ട് പാമരന്മാരായ വിഡ്ഢികളായ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അള്ളാഹുവിലേക്ക് നേരിട്ടെത്താൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ല എന്ന് തെറ്റുധരിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരോ മൺമറഞ്ഞവരോ ആയ പുണ്യാത്മാക്കളുടെ സഹായം തേടുന്നു നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം ആ ഒരു വിഷയം ആ ഒരു വശം ഇപ്പോൾ വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു കാലമേറെ മുന്നോട്ട് പോയി ടെക്നോളജി വളരെ വികസിച്ചു പക്ഷേ മനുഷ്യൻ്റെ അറിവ് അത് വർദ്ധിച്ചെങ്കിലും അവബോധം കുറയുകയും വിശ്വാസം വർദ്ധിച്ചെങ്കിലും അന്ധവിശ്വാസം കൂടുതൽ കൂടുതൽ കുന്നുകൂടുകയും അങ്ങനെ മനുഷ്യന് അവൻ്റെ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസങ്ങളെ പരിപാലിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയാത്ത അന്ധകാര നിബിഡമായ ഒരവസ്ഥ ഇന്ന് ലോകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു എല്ലാ മതവിശ്വാസങ്ങളിലും അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചേക്കേറിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ സമുദായവും അതിൽ നിന്ന് ഭിന്നമല്ല നമ്മുടെ സമുദായം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ റസത്തിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ പരാജയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു ഉദുഴൂനി അസ്തജിബുലക്കു നിങ്ങൾ എന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം ചെയ്യാം അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞതാണ് അവിടെ നിങ്ങൾ എന്നോട് ഒരു മഹാനിലൂടെ ഇടനേട്ടം നടത്തു എന്ന് പറഞ്ഞില്ല എന്നിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പുണ്യാത്മാക്കളുടെ ബന്ധങ്ങൾ വേണം റെക്കമെൻഡേഷൻ വേണമെന്ന് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല മക്ക മുഷിരിക്കുകൾ പറഞ്ഞതായിട്ട് പറയുന്നു മക്കയിൽ കഴബയിൽ അറഫയിൽ മിനയിൽ അതുപോലൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അവരിങ്ങനെ കൊടികുത്തി നാട്ടി നിർത്തിയിരുന്ന ദേവന്മാർ ദേവതകൾ എന്നൊക്കെ അവർ വിളിക്കുന്ന വെറും കരിങ്കല്ലുകൾ വെറും കരിങ്കല്ലുകൾ പേരവരിട്ടതാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ തന്നെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതൊക്കെ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഈ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സംഗതികളൊക്കെ എന്താണ് നിങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ മുൻഗാമികളോ ഇട്ട ചില പേരുകൾ മാത്രമല്ലാതെ അള്ളാഹു അവക്കുന്ന ഒരു തെളിവും ഒരു കഴിവും നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല 
നിങ്ങളിട്ട പേരുകൾ നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോരിഷകൾ അതല്ലാതെ ഇതൊന്നും മറ്റൊന്നുമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ തന്നെ കലാകാലങ്ങളായി ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന വിഗ്രഹങ്ങളുടെ വിഗ്രഹാരാധനയുടെ ഒക്കെ നട്ടലൊടിച്ചു കൊണ്ടുള്ള വർത്തമാനമാണ് അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ആളുകളോട് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് എന്ന് മക്കയിലെ മുഷിരിക്കുകളോട് വിശ്വാസികൾ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ചോദിച്ചപ്പോ അവര് പറഞ്ഞ മറുപടിയായി ഖുർആൻ പറയുന്നു ഞങ്ങൾക്കറിയാം ഇതൊന്നും പടച്ചവന്മാരല്ല ഇതൊന്നും പടച്ചവന്മാരല്ല എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷേ ഇവയെല്ലാം ഇവരെല്ലാം എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഹാഉലായിക്ക് രണ്ടർത്ഥവും പറയാം ഇവയെല്ലാം എന്നും പറയാം ഇവരെല്ലാം എന്നും പറയാം ഷുഫ ആ ഉനാ എന്തല്ല അള്ളാഹുങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ശുപാർശകരാണ് അള്ളാഹുലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് എത്താൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ശുപാർശകരായി കരുതുന്ന ആളുകളാണ് ഈ പേരിട്ട് വിളിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ഖുറാൻ തന്നെ അവർ കൊട്ടി അവർ കെട്ടി നാട്ടി നിർത്തിയിരുന്ന ചില വിഗ്രഹങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞു ലാത്ത ഉസ മനാത്ത ഇതൊക്കെ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറഞ്ഞ പേരുകളാണ് കൂടുതലൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് പേരുകൾ പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വിശ്വാസ വ്യതിയാനം വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അള്ളാഹു താല പറയുന്നു നിങ്ങൾ എന്നോട് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുക നിങ്ങൾ എന്നിലേക്ക് വിളിച്ചു തേടുക എന്നോട് സഹായം തേടുക ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സമീപത്തുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഉത്തരം നൽകും അത്തരത്തിലല്ലാത്ത ഒരു സംസ്കാരം ആ സംസ്കാരം ശിർക്കൻ സംസ്കാരമാണ് ബഹുദൈവത്വമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പങ്കാളികളെ ചേർക്കലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ കഴിവിനെ കുറച്ച് കാണലാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിയാറുകളിൽ പലർക്കും അള്ളാഹു ഒരിക്കലും നൽകാത്ത പല കഴിവുകളും ഉണ്ട് എന്ന് തെറ്റുദ്ധരിക്കലാണ് ഈ അടിയാറുകളൊക്കെ നാളെ അള്ളാഹിന്റെ മുമ്പിൽ എത്തുമെന്നും അവരോടൊക്കെ അള്ളാഹു താല ചോദിക്കുമത്രേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നോ ആളുകളോട് നിങ്ങൾ ആരാധിക്കാൻ അവരോടൊക്കെ ചോദിക്കുന്നാണ് ഈ പേരിട്ടതും പേരിടാത്തതുമായ സകലമാന ജാറങ്ങൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഇപ്പോൾ നേർച്ചയും മുറൂസും അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നടക്കുന്ന അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ പലരും പലതാണ് പറയുന്നത് നളുതുമില്ല എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ വ്യാജങ്ങളാണ് എഴുന്നള്ളിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഇവിടെ എല്ലാം തന്നെ പറയാൻ സമയമില്ല ഈ ഭൂമുഖത്തെ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധമായ സ്ഥലം ഏത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒരാൾ പറയുകയാണ് മൈക്ക് കെട്ടിയിട്ട് അത് ഷെറെ മുബാറക്കാണ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാസ്ലമയുടെ ശരീരം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമാണത്രേ ഭൂമിയിലെ ഏറ്റവും പരിഭാവനമായ സ്ഥലം കഴുപയല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നു മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം കുറച്ചുകൂടി അതിരുകടന്ന് പറയുകയാണ് ഇതിനൊക്കെ പൂർവികരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഇജ്മാ ഉണ്ട് ഇജ്മാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിലെ ഒരു പണ്ഡിതനും അത് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതാണ് ശരി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരെയും അദ്ദേഹം തൻ്റെ വ്യാജ ജൽപ്പനത്തിന് വേണ്ടി കൂട്ടുപിടിക്കുകയാണ് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഏതാണ് ഈ കാലഘട്ടം നമ്മൾ മുവഹിദുകളായ തൗഹീദിൻ്റെ വക്താക്കളായ ആളുകൾ ജാഗരൂകരായിരിക്കേണ്ട സമയമാണ് യഥാർത്ഥ തൗഹീദ് സമൂഹ മധ്യത്തിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കേണ്ട സമയമാണ് ഇതാണ് ആ കാലഘട്ടം പറയുന്നു ഈ ഇസ്ലാം വളരെ കുറച്ച് ആളുകളെ കൊണ്ടാണ് തുടങ്ങിയത് വളരെ കുറച്ച് പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ പക്കയിലെ മുഷിരിക്ക് നേതാക്കന്മാർ കുറേശി നേതാക്കന്മാരൊക്കെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാത്ത കാരണമായി പറഞ്ഞ എന്താണ് മുഹമ്മദ് നിന്റെ കൂടെ ആരാ ഉള്ളത് ഞങ്ങൾ ഈ വലിയ വലിയ തറവാടിത്തും ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക് പോരാൻ പറ്റിയതാണോ അപ്പൊ നിന്റെ അവസ്ഥ ആ ബിലാലിനെ പോലുള്ള അടിമകൾ അമ്മാറിനെ പോലുള്ള യാസിർ കുടുംബത്തെ പോലൊക്കെ ഉള്ള ആ ഒന്നിനും കൊള്ളാത്ത ഈ മക്കയിലൊക്കെ അടിമകളായി കൊണ്ടുവരപ്പെട്ട കുറച്ച് ആളുകളുണ്ട് എന്നല്ലാതെ ഈ കുറേശ്യ തറവാട്ടിൽ ആരാണ് നിന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് എന്നുള്ള ആ ചോദ്യം റസൂൽ സല്ലാസം പറയുന്നു അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇസ്ലാം തുടങ്ങിയത് പക്ഷേ ആ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ ആ വലിയ വലിയ ആളുകളൊക്കെ പിന്നെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആളുകളായി മാറി ചില ആളുകൾ അള്ളാഹു താലെ നശിപ്പിച്ചു ബദറിലൂടെ അബു ജഹല് അബു ലഹബ് പോലൊക്കെയുള്ള ആളുകൾ നശിച്ചു പോയെങ്കിലും അവരുടെയൊക്കെ പിന്മുറക്കാർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു ആ കുറേശികൾ മുഴുവൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു അങ്ങനെ ഇസ്ലാം ലോകത്ത് ഉജ്ജ്വലമായി നിലകൊണ്ടു കഴിഞ്ഞു പോയ കാലഘട്ടങ്ങൾ അതിന് സാക്ഷിയാണ് പക്ഷേ റസൂൽ സല്ലാസ്ലും പറയുന്നു ഈ ഇസ്ലാം അതിന്റെ തുടക്കത്തിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങിപ്പോകും 
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വലിയ വലിയ പള്ളികൾ ഉണ്ടാകും പക്ഷേ പള്ളികൾ ഗംഭീരം പക്ഷേ സന്മാർഗമില്ല അവിടെ സന്മാർഗമില്ല ഹിതായത്തില്ല പള്ളികളുണ്ട് ഖുർആാനുണ്ട് അതിൻ്റെ ലിപിയുണ്ട് പക്ഷെ അത് പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ആളില്ല ദീനുണ്ട് ഇസ്ലാമുണ്ട് പക്ഷെ അതിൻ്റെ പേര് മാത്രമാണ് ബാക്കിയായിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാം എന്ന് പറയാൻ ആളുണ്ടാകും ഇസ്ലാം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാൻ ആളില്ല ഖുർആാനിൻ്റെ എണ്ണവും മണ്ണവും അതിൻ്റെ വാട്സാപ്പിൽ അതിൻ്റെ മനോഹരമായ ചിത്രങ്ങളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഭയങ്കര ഷെയറിംഗ് ആണ് പക്ഷെ ഒരാൾ പോലും അത് ഓതൂല പഠിക്കൂല മനസ്സിലാക്കൂല പഠിക്കാൻ മറ്റുള്ളവനോട് പറയും ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പക്ഷേ ഞാനത് പഠിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും ചിന്തിക്കൂല അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാലഘട്ടം വരുമെന്ന് റസൂൽ അള്ളാഹിസ്ലം പറയുന്നു എന്നിട്ട് പറയുന്നു ഫത്തൂബാലിൽ ഉറബ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇസ്ലാമിനെ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന ഏതാനും ആളുകൾ ഉണ്ടാകും അവർക്കിതാ ഇപ്പോഴേ ഞാൻ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കുകയാണ് ആരാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈസ്ലമയുടെ സന്തോഷ വാർത്ത ലഭിച്ച ആളുകൾ അങ്ങനെയാണ് ഹദീസ് അവസാനിക്കുന്നത് നമ്മളൊക്കെ ഉൾപ്പെടെ ഉൾപ്പെടേണ്ടുന്ന ഒരു കാറ്റഗറിയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലതീന യുസ്ലഹോന ആ ആളുകളുണ്ടല്ലോ അവർ ഇസ്ലാഹ് നടത്തും അവർ ഇസ്ലാമിനെ ഇസ്ലാഹ് നടത്തും ഇസ്ലാമിനെ പരിഷ്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും മാസുബാദി എനിക്ക് ശേഷം ഇസ്ലാമിനെ ഫസാദാക്കിയ ഏതെല്ലാ രംഗങ്ങളുണ്ടോ ആ രംഗങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ അതിനെ നന്നാക്കിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും മിൻസുന്നത്തി എൻ്റെ ചരിയിൽ നിന്ന് സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരികളെ നമ്മളൊക്കെ വിജിലൻ്റ് ആവുക ജാഗരൂകരാവുക ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാണ് തൗഹീദ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ തൗഹീദിന് പോരലേൽപ്പിക്കുവാനുള്ള വളരെ ആസൂത്രിതമായ ശ്രമങ്ങളാണ് പല ഭാഗത്തുകൂടി നടക്കുന്നത് നിസാരമായി ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യത്തെ നിങ്ങൾ തള്ളിക്കളയാൻ പാടില്ല നമ്മുടെയൊക്കെ മനസ്സുകളിലേക്ക് ആ തൗഹീദിൻ്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പോരലേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമസ്കരിക്കുന്നുണ്ടാകും പക്ഷേ ആ നമസ്കാരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും നമ്മൾ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ടാകും പക്ഷെ ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ അടിസ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്തിനെ തിരിച്ചറിയുക നമുക്ക് അള്ളാഹു മതി എന്ന് തീരുമാനിക്കുക അള്ളാഹു അല്ലാത്തൊരു ശക്തിയും ഈ ലോകത്തില്ല അള്ളാഹു വിചാരിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല അള്ളാഹു വിചാരിക്കാത്ത പക്ഷം ഈ ലോകത്തിലെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരോ മരിച്ചവരായ ഒരാൾക്കും നമുക്കൊരു സഹായവും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല വിശുദ്ധ ഖുറാൻ വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ കെട്ടിപ്പൊക്കിയ കബറുകളിലേക്കും അതുപോലുള്ള ജാറങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമുദായത്തോട് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കണം സഹോദരന്മാരെ തെറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുന്നത് തെറ്റാണ് അത് നരകത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ യുസത്ത് പറഞ്ഞതിന് വിരുദ്ധമാണ് ഈ മഹാമാരൊന്നും അതിനു വേണ്ടിയല്ല പ്രവർത്തിച്ചത് അവരൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വഹദാനീയത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ആ കബറുകളിൽ അന്തിയുറങ്ങുന്ന പലർക്കും മഹത്വമുണ്ട് നമ്മളത് നിരാധികരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല മമ്പുറം പള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ദിവസവും അവിടെ വരുന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അവിടെ മറമാടപ്പെട്ട മമ്പുറം സയ്യിദ് അലവി തങ്ങൾ അദ്ദേഹം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നിലകൊണ്ടത് ഈ പോകുന്ന ആളുകൾ ആ ചരിത്രം ഒന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ടോ ആ മഹാ നിലകൊണ്ടത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൗഹീദിൻ്റെ സമ്പൂർണതക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഖിലാഫത്താണ് നടത്തിയത് ഖിലാഫത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ ആളാണ് മമ്പുറം സയ്യിദ് അലവി തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിൻ്റെ ഹദ്ദും ഹുദൂദും അടങ്ങുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ് നടപ്പിലാക്കിയ ആളാണ് മമ്പുറം സയ്യിദ് അലവി തങ്ങൾ റഹിമഹുല്ല നമ്മളത് നിഷേധിക്കേണ്ട അത് വലിയ സംഗതി തന്നെയാണ് ഒടുവിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരിൽ പടവെട്ടി ഷഹീദായ ആളാണ് മമ്പുറം സയ്യിദ് അലവി തങ്ങൾ റഹിമഹുല്ല അതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ ആ സയ്യിദ് അലവി തങ്ങൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ കബറിടത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് എന്നോട് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറയുകയില്ല അദ്ദേഹത്തിന് അതിന് കഴിയില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ മാൻ അതിന് അദ്ദേഹത്തെ അനുവദിക്കില്ല പക്ഷേ പിൽക്കാലക്കാരായ ആളുകൾ അതിനെ ഒരു അത്തരത്തിലുള്ള തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രമാക്കി ഏത് മഹാന്റെ കബറിടം പരിശോധിച്ചാലും നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അവരൊക്കെ ഉന്നതമായ ആദർശത്തിന് വേണ്ടി നില കൊണ്ടതാണ് അജ്മീറിലെ വലിയ സൂഫിവര്യനായിരുന്നു 
ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ ജീവിതം കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നതാണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട ചരിത്രമാണ് രാജസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന മരുഭൂമിയെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ മലർവാടിയാക്കി മാറ്റിയ മഹാനായ സൂഫി വര്യൻ അതിലും സംശയമില്ല സൂഫികളിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തും ഇസ്ലാം പ്രചരിച്ചത് നിങ്ങളിൽ യുവാക്കൾ ഞാൻ പറയുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുക ഒരു കബർ കണ്ടതുകൊണ്ട് മക്കുപറ കണ്ടതുകൊണ്ട് ആ മക്കുപറയിൽ അനാചാരത്തോട് നമുക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാകണം പക്ഷേ ആ മക്കുപറയിൽ അന്തിയുറങ്ങുന്ന മഹാനോട് നമുക്ക് ആദരവ് ഉണ്ടാകണം പൊന്നാനിയിലുള്ള സയ്യനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂം റഹിമഹുങ്ങ പോർച്ചുഗീസുകാർക്കെതിരെ വിശുദ്ധ ജിഹാദിന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത പണ്ഡിതനാണ് തുഹ്ബത്തുൽ മുജാഹിദീൻ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം വായിച്ചു നോക്കുക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫത്തുവയുണ്ട് ആ പുസ്തകത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഇസ്ലാമികമായ ബാധ്യതയാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ബദ്ധ വൈരികളായ പോർച്ചുഗീസുകാർക്കെതിരെ ജിഹാദ് ചെയ്യൽ എന്നാണ് തുഹ്ബത്തുൽ മുജാഹിദീൻ്റെ ഇതിവൃത്തം അപ്പൊ അവിടെ മറമാടപ്പെട്ട ഷെയ്ഖ് സെയ്നുദ്ദീൻ മഹ്ദൂം ഇസ്ലാമിന്റെ ജിഹാദി സംരംഭങ്ങളെ വൈദേശിക ആക്രമണങ്ങളെ ചെറുക്കുവാൻ ഇസ്ലാമിന്റെ ജിഹാദിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മഹാനായ പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റു ഗ്രന്ഥങ്ങളും നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയും അപ്പൊ ഈ രൂപത്തിൽ മക്കുപറകളും അവിടെ നടക്കുന്ന അനാചാരങ്ങളും അവിടേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളോട് ഈ ചരിത്രമൊക്കെ ഒന്ന് ഉണർത്തി നോക്കുക നിങ്ങൾ ഈ പോകുന്ന മഹാൻ ആരായിരുന്നു അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് മഹാനായത് അദ്ദേഹം മഹാനായത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ അന്തസ്സത്തക്ക് വേണ്ടി സ്വന്തം ജീവിതം പലികഴിച്ചതിലൂടെയാണ് ഇസ്ലാമിന് വേണ്ടി പരിശ്രമങ്ങൾ ത്യാഗ പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയതിലൂടെയാണ് അത് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്കും ഈ ദുനിയാവിൽ മഹത്വവും നാലാഹ്രത്തിൽ സ്വർഗവും നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ നേരെ മറിച്ച് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്തിനോട് മാത്രം ചെയ്യേണ്ടുന്ന അഴിബാദത്തുകൾ അതൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ വകവെച്ചു കൊടുത്താൽ നമ്മൾ മുഷിരിക്കുകളായി പോവുക എന്നല്ലാതെ മുസ്ലിം നാമധാരികളായിരിക്കും പക്ഷേ ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ ചെറുക്കനാചാരങ്ങളായിരിക്കും അള്ളാഹുവിനെ തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം അനുഗ്രഹങ്ങൾ ചൊരിഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അത് എണ്ണമറ്റതാണെന്ന് കുറഹൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടതെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഞഴമത്തുകൾ നിങ്ങൾ എണ്ണി കണക്കാക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അതെണ്ണി തീരുകയില്ല അറിവ് കൂടുന്തോറും അള്ളാഹു നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളുടെ വ്യാപ്തി നമുക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ മനസ്സിലാകും മനുഷ്യ ശരീരം തന്നെ ഒരു മഹായന്ത്രശാലയാണ് വഫി അംഫുസിക്കും വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഞഴമത്തുകളെയും ആയത്തുകളെയും നോക്കുവാൻ നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് നോക്കണമെന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി അഫി അംഫുസിക്കും അഫല തുബുസിറോൻ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കാണാത്തത് എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനു താല ചോദിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരടിമ ചിന്തിക്കുകയാണ് എൻ്റെ നാഥൻ എനിക്ക് എണ്ണമറ്റ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകിയതിലൂടെ ഞാൻ ഈ ദുനിയാവിൽ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോവുകയാണ് ഞാൻ ശ്വസിക്കുന്ന വായു അവൻ്റെതാണ് വെള്ളം അവൻ്റെതാണ് ജീവിതാനുഗ്രഹങ്ങൾ മുഴുവൻ അവൻ പകർന്നു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് എല്ലാം അവനിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഞാനും അവനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടതാണ് അവനിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങേണ്ടതാണ് എങ്കിൽ ഈ ജീവിതം അവന് സമർപ്പിക്കുവാനുള്ളതാണ് അവനെൻ്റെ സർവസ്വമാണ് സൃഷ്ടാവ് മാത്രമല്ല അവനെൻ്റെ സർവസ്വമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുവാനുള്ളത് അള്ളാഹു താലയാണ് വല്ലതീന അമനോ അശ്രദ്ധല്ല മുഗ്മിനുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പ്രേമം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്തിനോടായിരിക്കും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറഞ്ഞതാണ് എവിടെയാണ് ആ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണ് ആ ആയത്ത് തുടങ്ങുന്നത് അമിനന്നാസ് ജനങ്ങളിൽ ചില ആളുകളുണ്ട് മയ്യത്തഹീദോ അവർ സ്വീകരിക്കുന്നു മിന്ദൂനില്ല അള്ളാഹുവിനെ കൂടെ അന്താദൻ തുല്യരായി ചില ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനോളം അവർ അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനേക്കാൾ അവർ കൂടുതൽ ചിലരെ സ്നേഹിക്കുന്നു ആദരിക്കുന്നു ബഹുമാനിക്കുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം നമ്മുടെയൊക്കെ കേരളക്കരയിൽ ഇന്നലെയും മിനിഞ്ഞാനുമായിട്ട് നമ്മൾ പത്രകോളങ്ങളിലൊക്കെ വായിച്ച വാചകം എന്താണ് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചത് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ചെയ്തതും പാർട്ടി പറയാതെ ചെയ്യില്ല ടി വിയിലൊക്കെ ചാനലുകളിലൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഴുതി കാണിച്ച ഒരു വാക്കാണത് ആലോചിച്ചു നോക്കണം അള്ളാഹു ബുദ്ധി നൽകിയ ബോധം നൽകിയ
എത്രയോ മനുഷ്യർ മറ്റു പലതിനും വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു ജീവൻ കളയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവർ മറ്റുള്ളവരെ കൊല്ലുന്നു ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക ശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരുടെ ഇംഗിതങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി അവർ സ്നേഹിക്കുന്ന ആദരിക്കുന്ന നേതാവിനെ പിണക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതാണല്ലോ എൻ്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്നും തെറ്റും ധരിച്ചുകൊണ്ട് എത്രയോ ആളുകൾ പലതിനും വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു നമ്മളൊക്കെ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ ജീവിക്കുന്നത് പല ഉത്തരങ്ങളാണ് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലൊക്കെ വരിക ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എൻ്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് എൻ്റെ റബ്ബിന് വേണ്ടിയാണ് എന്ന് പറയുവാൻ നമ്മുടെ ഈ മാൻ നമുക്ക് ശക്തി പകരണം ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നിനും വേണ്ടിയല്ല ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തിനും വേണ്ടിയല്ല ഒരു പാർട്ടിക്കും വേണ്ടിയല്ല ഒരു പാർട്ടി നേതാവിനും വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് എൻ്റെ കുടുംബത്തിന് കൂടി വേണ്ടിയല്ല ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് എനിക്ക് ജീവിതം നൽകിയ എൻ്റെ സൃഷ്ടാവിന് വേണ്ടിയാ അവൻ്റെ ഗീതങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനാണ് അവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സുന്നത്തുകൾ ഇവിടെ പരിപാലിക്കപ്പെടാനാണ് എൻ്റെ ജീവിതം എൻ്റെ രക്തം എൻ്റെ അഭിമാനം എൻ്റെ ശക്തി എൻ്റെ സേമുഷി എല്ലാം അവനുള്ളതാണ് അത് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ദൗഹീത സമ്പൂർണമായിട്ടില്ല അള്ളാഹു നൽകിയ ഞെണമത്തുകളെ ഓരോന്നും ഓരോന്നും ഓർത്തുകൊണ്ട് അതിനെ കഹംതു ശുക്രും അർപ്പിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം വിശുദ്ധ ഖുർആൻ സുറാൻ അൻപത്തി ഒമ്പതാമത്തായ അന്നമ്മൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് നൽകപ്പെടാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഞെഴ്മത്തുകൾ നൽകപ്പെട്ട ഒരു മഹാനെ പരാമർശിക്കുന്ന സൂറത്താണ് സൂറ അന്നം മഹാനായ സുലൈമാൻ നബി അലഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഒരു വലിയ രാജാധികാരം ആ രാജാധികാരത്തിൽ മനുഷ്യൻ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണീയർ പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണീയരാണെന്ന് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സൈന്യത്തിൽ പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും ജിന്നുകളും ശൈത്വന്മാരും ഒക്കെ പണിയെടുക്കുന്നു അവരെയൊക്കെ അടക്കി ഭരിക്കുന്നു ഈ പ്രവാചകൻ ഈ രാജാവ് എന്ന് മാത്രമല്ല അവരുടെയൊക്കെ സംസാര ഭാഷ ഇദ്ദേഹത്തിനറിയാം അങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു വ്യക്തിത്വം ലോകത്ത് വേറെ ഉണ്ടോ ഇല്ല അത്രയും ഞെണമത്തുകൾ നൽകപ്പെട്ട ഒരാൾ വലിയ ചരിത്രമാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഓ കൂടുതൽ ആവർത്തി വായിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ വായിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഒരു കുത്തുമേൽ നമുക്കത് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്നിട്ട് ആ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അള്ളാഹു താല പറയുകയാണ് പൊൽ പ്രവാചകരെ പറയുക അള്ളാഹു താല തിരഞ്ഞെടുത്ത ആ വിശുദ്ധരായ അടിയാറുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അവർക്കൊക്കെയും സലാത്തും സലാമും ഉണ്ടാകട്ടെ അള്ളാഹുവിന്റെ സലാം ഉണ്ടാകട്ടെ അപ്പൊ ആ റസൂൽ സല്ലാസ്ലമ്മയുടെ ആ ആശീർവാദത്തിൽ നമ്മളൊക്കെ ചേരാൻ നമുക്ക് ജീവിതം കൊണ്ട് സാധിക്കണം അള്ളാഹു താലൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് ആരാണ് ഉത്തമൻ അള്ളാഹു ആണോ അവർ പങ്കുചേർക്കുന്ന ആ ആളുകളാണോ ഉത്തമന്മാർ അള്ളാഹു ണോ ഉത്തമൻ അവർ മനസ്സിലാക്കട്ടെ ചിന്തിക്കട്ടെ എന്ന് അള്ളാഹു താല ആയത്തെ സൂറത്തിൻ നമ്മളിലെ അമ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ആയത്തെ നമ്മളോട് പറയുന്നു അള്ളാഹു റബ്ബുൽ യുദ്ധത്തിനെ വേണ്ട വിധം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ശുദ്ധ മുഹീദുകളായി മാറുവാൻ നമുക്കൊക്കെ സാധിക്കണം റബ്ബ് സുബാനു താല അതിനുള്ള മഹത്തായ സൗഭാഗ്യം നൽകി നമ്മെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹിക്കും മാറാകട്ടെ الحمد لله وكفى وسلاما على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابه الشرفاء أيها الإخوة أوصيكم بتقوى الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على رسولك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات طيب ثرانا وثراهم واجعل الجنة مأوانا ومأواهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان 
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أسره لنا ديننا الذي هو عزمة أمرنا وأسره لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأسره لنا آخرتنا التي فيها معادنا وجعل الحياة زيادة لنا في كل خير وجعل الموت راحة لنا من كل شر وجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم ربنا لا تزي قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوخاب اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا غما إلا كشفت ولا عيبا إلا سترت ولا مرضا إلا شفيت ولا مريضا إلا عافيت ولا دينا إلا قضيت ولا سهرا إلا أبطلت ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم وارحمنا بأنواع رحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله عليه وسلم